Now, have you ever looked at Hogwarts. planes and gone, I could fix this? I just don't have the time. Yeah. Too busy making I have a design for a plane. You do? Yes. A better design? I mean, probably. I think it is. Yes. Well, who have you talked to about this? Vertical I've thought about this quite system. a lot. I've thought about this okay. quite a lot. Um, the interesting thing about an electric plane is that you want to go as high as possible. But you need a certain energy density in the battery pack um, because you have to up, up, overcome gravitational potential energy. Once you've overcome gravitational potential energy and you're at, 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 at a high altitude, the energy you use in cruise is very low. And then you can recapture a large part of your, the gravitational potential energy on the way down. Elon Musk is talking about the story of the design of the plane in the beginning of the plane. He has been talking about the design of the plane in the beginning of the plane. 이때만 해도 사람들은 별로 신경을 안 썼는데 1년 뒤에 앨런 머스크가 비행기에 쓰이는 등유가 리튬 이온 배터리보다 높은 에너지 밀도를 가지고 있긴 하지만 전기 모터가 엔진보다 훨씬 가볍고 효율이 좋기 때문에 배터리 에너지 밀도가 킬로그램당 400와트 아워를 넘으면 전기 비행기가 가능하다고 말하면서 많은 매체들이 앨런 머스크가 정말로 전기 비행기를 만들 구상을 하고 있다는 추측을 내놓기 시작했습니다. 그리고 2020년 8월 24일 앨런 머스크는 다시 한번 킬로그램당 400와트 아워의 용량을 가진 배터리의 대량 생산이 4년 안에 가능할 거라고 말하면서 전기 비행기에 대한 사람들의 호기심을 자극했습니다. 하지만 항상 그래왔던 것처럼 앨런 머스크의 이런 발언들을 비웃는 사람들도 있습니다. 특히나 현재 모델3에 들어가는 배터리의 에너지 밀도가 260와트 아워 퍼 킬로그램인 것을 고려하면 그 성능을 무려 50% 이상 끌어올려야 하는데 4년 안에 그러한 배터리를 개발해서 대량 생산까지 이뤄낸다는 건 말이 안 된다고 보는 겁니다. 이번 배터리 데이 때 소개될 거라고 예상되는 새로운 배터리 기술을 보면 이렇게 고성능을 가진 배터리가 가능할지 어느 정도 짐작을 할수 있을지도 모르겠죠. 그런데 또한 가지 문제는 배터리의 에너지 밀도를 400와트 퍼 킬로그램까지 올릴 수 있다고 하더라도 이 수치 자체가 비행기에 적용되기에는 턱없이 부족할 수도 있다는 겁니다. 최고의 과학 저널 중 하나인 네이처에 소개된 한 논문을 보면 저자는 보잉 737 정도 크기의 비행기로 1000km 이상을 비행하려면 앨런 머스크가 말한 수치의 두 배인 킬로그램당 800와트 아워는 필요하다고 말합니다. 하지만 앨런 머스크는 조 로건과의 인터뷰에서 현재 비행기들의 비행 고도보다 더욱 높은 고도에서 비행을 한다면 고도가 높아질수록 존재하는 공기가 기하급수적으로 줄기 때문에 비행기가 받는 공기 저항을 급격하게 떨어뜨릴 수 있고 그 결과 비행기에 필요한 에너지가 그렇게 많이 들지는 않을 것이라고 말했습니다. 하지만 아무리 모터가 엔진에 비해 가볍다고 하더라도 현재 사용되는 등유의 에너지 밀도가 12,000와트 퍼 킬로그램인 것을 고려하면 400와트 퍼 킬로그램은 너무 낮은 수치가 아닌가라는 생각이 들기도 합니다. 하지만 앨런 머스크도 대충 내놓은 수치가 아닐 것이고 그가 지금까지 이뤄온 업적을 본다면 이제는 무조건 의심만 하는 건 옳지 않다고 생각됩니다. 그런데 한 가지 의문이 드는 건 우리는 비행기까지 전기로 운행할 필요가 있을까요? 자동차는 통계청에 따르면 이제 두명중한 명은 가지고 있다 보니 전기차를 도입함으로써 환경오염을 현저하게 줄일 수 있겠지만 과연 비행기는 그럴만한 가치가 있는 걸까요? 보잉과 에어버스 같은 항공사들이 공동으로 설립한 연구기관인 ATAG에 따르면 한해 동안 전 세계의 모든 비행기가 배출하는 이산화탄소는 9억 톤으로 이를 한 나라로 치면 OECD 국가 중 이산화탄소 배출량 2위인 일본 바로 다음에 위치하게 됩니다. 일반 사람들은 어쩌다 한 번씩 이용하는 비행기에서 이렇게 엄청난 양의 이산화탄소가 배출되다 보니 비행산업의 최강자인 보잉과 에어버스 그리고 여러 스타트업들이 전기 비행기 개발에 노력을 기울이고 있는 겁니다. 하지만 앨런 머스크조차 한 인터뷰에서 쉽지는 않을 것이고 단순히 막대한 양의 돈을 투입한다고 해서 만들어지는 것은 아니다 라고 말할 정도로 어려운 전기 비행기가 과연 실현될 수 있을까요? 아직 앨런 머스크가 이 산업에 뛰어들지는 알수 없지만 개인적으로는 충분히 그가 이루어낼 수 있는 일이 많은 분야가 아닐까 생각됩니다. 인류 역사에 빛의 혁명을 가져다 준 에디슨은 말했습니다. 반드시 더 나은 방법이 있다. 그것을 찾아야 한다.